اس میں جاگ رہے ہیں آپ لوگ جی بڑے بڑے حسین لفظ ہے حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں نا پسند ہے تو اس سے بوجھ نہ رکھو بیوی سے بوجھ نہ رکھو اگر کچھ عادتیں نا پسند ہے تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی جو پسند ہے ان پر توجہ کرو ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں پہلے اس نے مرضی کی شادی کی میں بات شروع میں کہہ, سک... کہہ چکا ہوں بچے نوجوان انہوں نے ایک سنت بڑی حفظ کر لی ہے کہتے ہیں مولوی صاحب سنت ہے مرضی کی پسند کی شادی کرنا جائز ہے میں کہ صرف یہی جائز نہیں اور بھی بڑی سنتیں ہیں کسی اور پہ بھی توجہ کریں آپ حضرات اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا نوجوان زیادہ غور کریں اور باقی جوانوں تک میری بات پہنچائیں شادی بیاہ کے معاملے میں جذباتی پن کا کبھی مظاہرہ نہ کریں آپ کے اندر کتنے بھی جذبات موجسن ہیں یہ دو تین چار منٹ کا رشتہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ دوست بدل لیں گے یار بدل لیں گے گاڑی بدل لیں گے یہ نہیں جوتا ہے یہ فٹ نہیں آیا تو بدل لیں گے یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے اس میں بزرگوں کی سیانوں کی اور حکمت والے لوگوں کی رائے لیں اس کو سمجھیں پرکھیں پھر نکاح کا فیصلہ کریں اس کو کبھی جذباتی نہ لینا زندگی میں نوجوان جذباتی ہو کے معاشرے کا میڈیا کا شکار ہو کے شادی کرتے ہیں پھر اسی تیزی کے ساتھ وہ رشتوں کو توڑ دیتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغز نہ رکھو کچھ عادتیں اگر ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوگی ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا میں لندن میں وکالت کرتا تھا اس نے آ کے کہا کہ بیوی کو طلاق دینی ہے میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں تم نے تو پسند کی شادی کی ہے کہاں اب میں طلاق دوں گا کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو سمجھ جا کوئی بات نہیں انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو نہ ایسا کر نہیں جی مجھے دینی ہے کہتے اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا حتیٰ کہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی میں غلطی ہو گئی معاف کر دے اس نے کہا نہیں اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا کہتے ہیں اب میں تو وکیل تھا میرا پیشہ تھا جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا بات ہوئی فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا طلاق کا وقت قریب آ گیا جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا کہنے لگا سویرے کیس واپس لے لیں میں نے نہیں طلاق دے لی میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے اقبال یار عجیب بات ہوئی ہے مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث پڑھ لی ہے نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ لیا ہے کہ وہ کیا کہ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی بہت ساری عادتیں نا پسند ہو ادھر دیکھو جو پسند ہے تو وہ کہنے لگا یہ حدیث پڑھ کے میں نے غور کیا ہے یورپ کے اس گندے معاشرے میں رہتی ہوئی میری بیوی اس برے معاشرے میں رہتی ہوئی بد خلق ہے بد اخلاق ہے کام کاج نہیں کرتی ساری چیزیں ہیں لیکن جہاں اجازت ہے اٹھارہ سال کے بعد عورت اپنی مرضی سے جس کو مرضی لڑکے کو دوست بنا سکتی ہے لیکن اس کا سوائے میرے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اس گندے معاشرے میں جو اس کی عادت کتنی پاکیزہ ہے کہ سوائے میرے کسی اور طرف نہیں دیکھتی حضور کی صدیس نے مجھے اس کی اس اچھی عادت پر مائل کر دیا ہے اقبال کہنے لگے اچھا اب میرے نبی نے تجھے مائل کیا ہے تو میں نہیں سویرے تیرا کیس واپس لوں گا تو کیوں نہیں لے گا کہنے لگے پہلے کل کلمہ پڑھ میرے رسول کا مسلمان ہو جا پہلے کلمہ پڑھ نبی پاک کا جنہوں نے تیرا گھر ٹوٹنے سے بچایا ہے تو میرے